நம்ம ஸ்ட்ரோக் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் ட்ரிக்கி நிறைய பேருக்கு ஈவன் இன் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு கூட சம்டைம்ஸ் இட் கேன் ஸ்லிப் அவே பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து எப்படின்னா மூளைக்கு வந்து பெயின் கிடையாது ஸோ ஸ்ட்ரோக் வரும்போது நோ பி ஹேஸ் பெயின் ஸோ பீப்புள் ஆஃபன் இக்னோர் இட் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸாக வந்து வி ஹவ் ஹேட் லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அந்த காலத்தில் நான் படித்த காலத்துலலாம் ஸ்ட்ரோக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது ஸ்ட்ரோக் சஸ்பெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது வி ஆல் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவேட் திஸ் ரெட் பேக் சிஸ்டம் ஸோ வில் ஷோ யூ ஹவு த பேஷண்ட் இஸ் சீன் அண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு பெரும்பாலும் சொல்லும்போது அது மூளையை பாதிக்கிற ஒரு கொடிய மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி பக்கவாதம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் நம்ம பிரெயினுக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் கரெக்டட் ஆர்ட்ரிஸ்ன்னு ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பின்னாடி வேர்ட்டபிள் ஆர்ட்ரிஸ் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னாலே அந்த ரத்த குழாய்களில் வர்ற பாதிப்பு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்க ரத்த ஓட்டத்தில் அடைப்பு வர்றதுனால பிரெயினோட செயல் இழந்துடும் ஸோ அவர் பிரெயின் வந்து இட்ஸ் எனர்ஜி ஹங்க்ரி எவ்ரி செகண்ட் இட் நீட்ஸ் ஹை ஃப்ளோ ஆஃப் ஆக்சிஜன் சுகர் அண்ட் ஆல் த நியூட்ரியன்ஸ் ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே அது இன்ட்ரப்ட் ஆனாலே இட் இல்லை ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனிங் ஸோ அந்த டைமில் எந்த பாட் ஆஃப் த பிரெயினில் அந்த தடை இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வெளியில் தெரியும் இன்னொரு இருபது சதவீதம் பேருக்கு வந்து இட் வில் பி அ ப்ளீட் இன் த பிரெயின் ரத்த குழாய்கள் வெடிக்கிறதுனால வருது அண்ட் வெடிப்பினால் வர ஸ்ட்ரோக் வந்து இந்த அடைப்பினால் வர ஸ்ட்ரோக்கோட ரொம்பவும் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் உயிர் சேதம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சேம் ஆஸ் எ ஹார்ட் அட்டாக் இதையும் நம்ம பிரெயின் அட்டாக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்னா இட்ஸ் ஈஸ்லி ஐடென்டிஃபைபிள் உடனே செஸ்ட் வலி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்வெட் ஆவாங்க எவ்ரிபடி வில் பேனிக் பிகாஸ் ஷோ விசிபிள் சிம்டம்ஸ் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து எப்படின்னா மூளைக்கு வந்து பெயின் கிடையாது ஸ்ட்ரோக் வரும்போது நோ பி ஹேஸ் பெயின் So, people often ignore it. Um, uh, stroke is easy to identify, but sometimes it's tricky. Many people, even in uh, medical field, it can uh, slip away. It's easy to identify, but it's a B-fast pneumonic. Uh, it was fast, now it's B-fast. B is a balance, sudden onset balance. Stroke is a sudden onset. Anything in the brain, uh, any event that happens in a human, which happens suddenly, you should always think of stroke. மற்ற விஷயங்களும் ஸ்லோவாக ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும் பட் வேஸ்குலர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே அக்யூட்டாக வரும் ஸோ சடன் ஆன்சர்ட் ஆஃப் பேலன்ஸ் இஷ்யூஸ் அவர் சடன் ஆன்சர்ட் பிளரிங் ஆஃப் விஷன் சில பேருக்கு கண் திரையில் ஒரு கர்டன் கவர் ஆகிற மாதிரி இப்படி வரும் இட் மே பி கம்மிங் டாப் டு பாட்டம் ஆர் சைடில் இப்படி வர மாதிரி இருக்கும் தீஸ் டூ ஆ யூஷுவலி டெல்லிங் இஸ் தட் தெர் இஸ் சம்திங் பே ஹேப்பனிங் இந்த பின் மொழியில் பின் மொழியில் ஏதாவது ட்ரபிள் இருந்ததுன்னா பேலன்ஸ் அண்ட் விஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது தென் ஃபேஸ் நம்ம பிரெயினில் வந்துட்டு லார்ஜ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஃபார் அவர் ஃபேஸ் நம்மளோட முகபாவங்கள் டங் லிப்ஸ் பிகாஸ் ஃப்ரம் ப்ரைமேட்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸ் எவால் ஆகும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ரெப்ரஸன்டேஷன் இஸ் நீடட் ஃபார் ஸ்பீச் அண்ட் ஹேண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தம் எவால் ஆனதுனால இட் இஸ் அ ஹியூஜ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஹேண்ட் அண்ட் ஃபேஸ் ஸோ எனிபடி ஹூ ஹஸ் ஹேட் அ ஸ்ட்ரோக் ஆஃபன் வில் ஹாவ் ஏசிமெட்ரி இன் த ஃபேஸ் ஒரு சைடு முகம் வந்து கொஞ்சம் தொய்வாக இருக்கலாம் இந்த அவங்கள கையை எப்படி மேலே தூக்கி வைக்க சொன்னோம்னா எந்த பக்கம் பலகீனமாக இருக்கோ ரொம்ப மைல்டாக பலகீனாக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் லேஸ் அப்படி ட்ரிஃப்ட் ஆகும் ஆப்வியஸாக இருக்கவங்க புத்தன் கை கீழே விழுந்துடும் அவர் அவங்களால தூக்கக்கூட முடியாது ஸோ அண்ட் தென் யூ ஆசம் டு ஸ்பீக் நம்ம பேச்சும் ஆஸ் ஐ சார் இட்ஸ் ஹைலி அவார்டு ஃபங்க்ஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் பேச்சில் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு திணறல் இருக்குது அவங்க சொல்லவே முடியல சொல்கிறாங்க பட் அது குளறி குளறி வருதுன்னா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரோக் ஸோ பி ஃபார் பேலன்ஸ் இ ஃபார் ஐ எனி விஷன் டிஸ்டர்பன்ஸ் எஃப் ஃபார் ஃபேஸ் ஏ ஃபார் ஆம்ஸ் அண்ட் எஸ் ஃபார் ஸ்பீச் and t for time it's b fast abingra mnemonic id ellar manasla vechikitta romba easy time is it should immediately call for ambulance and come to a hospital and any hospital is uh, not the right place to go we should go to a stroke ready hospital and uh, stroke la vandu ipo last or 30 40 years a vandu we have had lot of advancement அந்த காலத்தில் நான் படித்த காலத்துலலாம் ஸ்ட்ரோக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது சும்மா ட்ரிப் போட்டுட்டு ஒரு கார்னர் ஆஃப் த வார்டில் இருப்பாங்க பெட் ரெஸ்ட் சொல்லுவோம் பட் இப்போ வந்து தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டி டு ரிவர்ஸ் த ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ளீட்லி பட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கேன் ஒன்லி பி கிவன் இஃப் தே கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் வித் இன் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அட் த மேக்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்தால் தான் அந்த மருந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்
சார் உங்கள் பேர் என்னங்க கை ரெண்டு மேலே தூக்குங்க கை ரெண்டு மேலே தூக்குங்க நல்லா மேலே கொண்டு வாங்க கை மேலே கொண்டு வாங்க அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க இந்த கை பிடிக்க முடியுதா இந்த கால் மேலே தூக்குங்க ரைட்ல வலது கால மேல தூக்குங்க முடியலங்களை a very brief uh, assessment looking at the patient's pulse heart heart rate and uh, blood pressure we'll have to check sugar sometimes low sugar can mimic like a stroke and uh, we'll put a line in because anga poi nam dye port ct pannanona it's very important anga bp check panitanga already heart rate 84 is with blood pressure is uh, it'll come up on the screen and the saturation 100 irukirathu and line port odane we'll just start moving and a line code mode will take a blood sample so that's the basic minimum that is necessary and the panni mudichone will go to the scan room with the red bag stroke suspected uh, patients hospital ku varumbodhu we always activate this red bag system as soon as they come in we have a stroke performer where each and every uh, data sheet that is necessary is incorporated in this booklet so idliye vandu engalukku neriya time save aagudhu and we have this red bag system where each and every equipment that is needed for treating a stroke patient is kept ready including the clot busting medicine venflon all the lines drips uh, and the pumps ellame idukulla irukum so and the last minute la vande ellathiyum anga anga theedi irukka theviye kedaiyadu and this is something all hospital should uh, strive to achieve idu vande engalukku or periya or turning point after we introduce this so we have everything in one place as the patient comes we see the patient we assess them and then we go to the ct or mr room with this bag and the patient or a monitor will go with the patient so we don't have to disconnect everything even during the scan we can keep monitoring because that's very important the patient is sudden heart rhythm maralam la bp maralam so we keep monitoring everything as we move the patient to the ct room So as soon as the patient comes, we have a policy of next on table. If you are already waiting, we will make them wait for this patient's scan to be finished because stroke is a medical emergency. And as soon as the patient is in the table, CT only takes about 3 to 4 minutes. In three minutes, we get the scan processed and as you can see, as soon as the patient is there, we have the images coming up on the console. And in the white, there is the skull and in the white, there is brain matter. the left side or the right side brain and they will look for any signs of bleed in the ct scan if there is no bleed and if somebody has uh, acute neurological deficit then it is a stroke then we make a checklist uh, assessment to make sure they are eligible for this clot busting medicine illa pathinga avada retha kulaygal la inga neriya calcium deposition irukirathu and if you go up ingey pathinga inga moolikku ulla vara retha kulaygal la illa konja neriya calcium deposits irukirathu and uh, there is no bleed signs of bleed so in the mari irukumbodhu we ask the patient the family certain questions to make sure they are eligible for this and the time nalram nerthukulla irukku dhan paapom if they satisfy all the checklist then we go ahead and give the medicine and immediately medicine kudukkonu nenikumbodhu we don't go to run around to get the medicine in the pharmacy and everything we have everything arranged in the red bag as soon as the decision is made we'll give the medicine on the ct table itself we don't waste any time by going down and waiting for another few minutes so each and every second counts in stroke a stroke on the time critical emergency in sonor so it can happen any time of uh, day or night and once patients nam uh, hospital ku vandhone we aim to do the scan as early as possible scan eduth mudichone we don't wait for the report the doctor who's on call has access using uh, this advanced technology we can access the images on the next minute they uh, complete the scan so here i am looking at the scan and i can see there is a change here in the uh, cerebellum of the patient you can see there's a, there's white marks that means there's acute stroke happening so as soon as this is seen then we initiate the next level of treatment we know whether it's a bleed or a infarct 
and uh, we talk to the ER doctors and uh, give them instructions to do the next uh, treatment step. Okay, so these are all uh, major advancements we have uh, in our finger, uh, in our hands, any time of the day, any part of the world. So I've uh, made decisions when patients were uh, in the hospital, but I've been away from the city. So technology is helping us a lot. In the patient, we are going to start the procedure now and see how the outcome is going to be. So as soon as we give the medicine, we'll start moving the patient to the cath lab immediately. As we go there, we have a facility to look at the brain and the vessels in the cath table. open then we don't do any further procedure. But still block, we go ahead and complete the clot removal procedure. In the patient, we have large artery occlusion, we are going to move him to the cath lab now. After we give the medicine on the table here, we'll immediately move the patient to the cath lab. And in the cath lab, uh, what we'll do is we'll uh, sedate the patient and uh, start the procedure with the interventional radiologist. What happens during the procedure, na, groin puncture valia, we'll pass certain tubes, specialist tubes that will go all the way to the a heart. Nearby the heart, we have arch of iota. From the arch, we approach the carotid artery. Now, my patient, he has right-sided weakness. So, we are anticipating a left carotid block. And when we get out of the block, unblock we will start the procedure where we will pass a catheter. And there are many catheters. Our neuro-interventional catheters are solitaire, and a penumbra device. And solumbra, and we combine the two the procedure. So, in the procedure, the stent will go and encase the clot and then we'll remove the stent with the clot and the hybrid procedure and the stent and suction device pin so we'll put the suction at the tail of the clot and we'll pull the clot along with the suction after the chances of the clot coming out is better so the clot value on the one quite often on table we'll see patients starting to move their hands and starting to uh, say a few words and the marriage we are very happy procedure is success in therium. but sometimes we may not see the recovery immediately in the next day or the week we will see the benefit of it at least we have removed the large clot burden improvement better so this is the latest treatment we can offer so now procedure and uh, the cath lab procedure was quite successful and uh, I'll show you the scans pre and post where we can see the blood flow nicely flowing past the blocked area now and as you can see on the scans, our full restore But right now, patient is a little sleepy. He has started moving his arm and leg, and we'll observe him in the ICU. Overall, stroke numbers are thing or 10 to 15 percent. we call what we call as TIA, transient ischemic attacks, or transient neurological episodes. So, we will mild So, a heart attack, we will mild angina. Major attack but unfortunately, on the mild attack, we have to ignore that they will ignore it, they end up having a major stroke. At that time, we can check them for all the risk factors. What is the chin attack? Is it a heart rhythm disturbance, a heart beat, a heart attack, a high BP, a poor sugar control, a cholesterol issues? or if there genetic causes, we screen it on the same day we initiate treatment. If we do that, we can a major stroke complete and abort. So that is about 10 to 15 percent. In the hospital, unfortunately, in the 4-year window period, in India, it's only about 5 to 10 percent. Majority of them, they come very late. If they come late, uh, there is not much we can do. And uh, what we do is, complication so, we focus on that. So, we the hyper acute stroke unit. So, this is the coronary care unit where the heart patients are in the hospital. So, when they are in the hospital, they are scattered in the efficient care. So, if there is a particular problem, if you treat it in a group, you will be able to take care of it. And the nurses will be fully trained to look after or anticipate complications and act immediately. So, they are the stroke units. Stroke units, they aim to prevent complications in these patients. If they do that, the chances of recovery and going home is much better. So, in Kaveri Hospital, we run a comprehensive stroke center, meaning we treat strokes uh, right from prevention, hyperacute stage, acute stage, and then post-acute phase, and also in the chronic phase, leading to rehabilitation. So, what we have is a, a 
properly trained and fully oiled mechanism in the ER where anybody who has come in with a stroke we don't waste time and we aim to do the scan within the first 15 to 20 minutes. I'm proud to say the Kaveri Stroke Center is one of the best in the country and uh, we are striving to make sure the quality is maintained. Music